She looked like she had never seen anything quite so horrible in all her life. Hallo. Bushi! Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft Sky. Was geht? Mit dabei ist heute der liebe Kevin. Hallöchen! Und wir beginnen die Folge mit einem kleinen Fail. Und zwar ist mir gerade eben das hier passiert. Drei, zwei, drei, zwei. Warte, boah, ich habe einen Rübsack quer sitzen. Oh. Nein, ich fall runter, Kevin, nein! Was gemacht, Digga? Ich bin runtergesprungen, ich Idiot, und all meinen Sachen. Nein! Also, soll ich dem Wassereimer geben oder hast du? Nein! Wie, wieso bin ich da runtergesprungen? Oh mein Gott, ich Idiot! Ja, perfekt, Leute! Ich wollte eigentlich heute super, super krank viel kreative äh, Sachen umsetzen und hier mich krass vorbereitet auf die ganze Geschichte. Bringt mir aber gerade nichts, weil ich erstmal meine Sachen wiederholen muss unten in dem Grabstein, Leute. Das kann auf jeden Fall erstmal dauern, Leute. Aber dann, Leute, kann ich euch ganz kurz zeigen, was ich alles geplant habe. Verdammte Scheiße, ich habe sogar vergessen, diese verdammten Blöcke mitzunehmen. Was ich stelle los mit mir, Kevin? Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns an einem ganz kurzen Cut wieder, weil das ist jetzt echt zu blöd, wenn ich jetzt damit runterlaufe und dann wieder hochkomme. Wir warten einfach, bis ich gleich dann wieder am Start bin. So, muss ich den einfach abbauen, den Grabstein? Ja, ja, genau. Stell ich da genau rein. Ah! Aber. Ah! 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 Kevin! Was denn? Hier ist ein verdammter Oktopus runtergefallen. Ja, es wird jetzt gerade dunkel. Oh mein Gott, die spawnen immer weiter die Armen. Oh Gott, egal. Ich habe eine Menge, 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 Menge Sachen gemacht. Und ich würde sagen, Leute, bevor ihr euch jetzt fragt, ey, Revi, wie hast du das überhaupt hinbekommen? Gibt es hier erstmal eine ganz kleine Timelapse für euch von meiner produktiven Arbeit. So, Kinders, ihr habt's gesehen, so einfach ist das hier. Wir haben unsere Sachen wieder. Ich habe mir das Ding hier noch gebaut, weil ich dachte, einfach eine automatische Erde farm ist ganz neat, kann man auf jeden Fall mal machen. Ganz nice eigentlich. Ihr habt's gesehen, Leute. Kevin hat mir hier erklärt, wie man diese wunderbaren Autosieves hier machen kann. Das heißt in diesem Sinne, Leute, dass wir hier auf jeden Fall direkt neunmal Gravel direkt durchsieben können. Das ist auf jeden Fall deutlich einfacher. Der liebe Kevin hat dann nämlich eine Sache herausgefunden, die ordentlich gut funktioniert. Und zwar gibt's die Möglichkeit, meine Freunde, mit diesem Cobblestone-Generator, ihr kennt den ja, den habe ich ja auch. Kevin hat jetzt nur schon den Tier 2, also schon den verbesserten. Das Ganze direkt in den Crucible laufen, sodass er runter ist Lava, dann ist hier ein Fluid. Tank, der schmilzt das Ganze. Es geht in einen Sterling-Generator, der Strom erzeugt. Der treibt die Segment an, meine Freunde, und den Alloy Smelter. Und daraus kommt dann letztendlich einfach eine Menge, Menge Gravel. Schaut mal hier, Leute. Kevin hat dadurch unendlich Gravel. Und ich würde sagen, Kevin, das gleiche bauen wir doch mal bei mir drüben, oder Schätzelein? Ja, das können wir machen. Dann machen wir das. Dann komm doch mal mit, du. Was brauche ich denn Ohne alles Probleme. an Materialien? Ich weiß gar nicht, ob ich genug Materialien habe, Schätzelein. Sonst muss ich noch mal ein bisschen was kloppen. Ihr habt das hier gesehen, Leute. Ich habe hier vorne rechts eine wunderbare Fläche zum Cobblestone zum Boxen gemacht. Silber habe ich auf jeden Fall. Ich habe Nickel, ich habe Kupfer. Ich weiß gar nicht, wovon brauche ich das meiste? Eisen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne, Kevin? Äh, ja, du brauchst Eisen. Also wir müssen erstmal, müssen wir jetzt Clay herstellen. Ja, moin. Dafür brauchst du Dust. Da müssen das, wir jetzt erstmal das hingehen. Das kriegen wir hin. Pass mal auf, dann mache ich das schon mal hier. Dann gehe ich nämlich mal direkt hin und zerbox nämlich jetzt mal wieder ein bisschen Gravel hier. Passt mal auf, Leute. Wir nehmen uns mal den Hammer. Hab ich noch irgendwo meinen Eisenhammer? Ich habe doch einen Diahammer sogar schon gemacht, oder? Oder habe ich nicht? Macht ein Diahammer Sinn, Kevin? Ich glaube schon, oder? Ja, ne? Ja, kannst du machen. Also ich habe ich hab jetzt acht Diamanten, Leute. Das sollte auf jeden Fall hinkommen. Kevin und ich haben jetzt auch, wie ihr gesehen habt, unsere Insel verbunden, Leute. Und werden jetzt Hand in Hand arbeiten. Ich werde mich auf einen Mod spezialisieren, den ich jetzt noch nicht verraten werde, denn ich werde mir bis zur nächsten Folge ein wenig Zeit lassen und genau überlegen, welcher das sein wird. Und Kevin wird dann schon mal weitermachen mit seiner Geschichte. Wir werden dann quasi gemeinsam ein riesiges ME-System befeuern, sodass wir irgendwann unendlich viele Items haben, Leute. Ich denke mal, bei mir würde es auf Agrikraft hinauslaufen, weil ich dann quasi mit diesen Seeds einfach Erze generieren bzw. wachsen lassen kann, was meiner Meinung nach relativ neu nice ist. So, passt mal auf, jetzt rücken wir mal ganz das Öl, Leute. Bam, jetzt haben wir schon mal Sand hier. Und diesen wunderschönen Sand werden wir jetzt natürlich auch wieder kaputt boxen zu Dust und dann haben wir auch schon genügend Clay und können diesen dann weiter benutzen. Übrigens kommt aus dem Dust, wenn man den so sieht, kommt auch Redstone oder sowas raus, ne Kevin? War das ja genau, Dust, wenn du ne? den durchsiebst, ja, ja richtig, durch, genau. äh, wenn du den durch Eisensiebe durchziehst. Genau, die haben wir ja schon hier stehen, Leute, das habe ich alles offscreen gemacht, das war gar nicht so schwer. Komm mal, komm mal zu mir mit dem ja. Dust, ja, das ja. musst du komme, bei mir hier hinten eben machen. Komme. Tu den Dust mal hier in diese Barrels. So, und jetzt machst du den klein. Dann machen wir das einfach mit der Hand an dieser Stelle, so, zack, zack, vier Stück habe ich jetzt und jetzt mache ich so, daraus. So, jetzt nimmst du das mit Bone Meal und craftest die Kugel mit dem Bone Meal zusammen. Porcelain Clay, Porcelain. Genau, und jetzt tust du den so anordnen wie einen U. U. Uh, uh, so. dann kommt der, ah, da kommt der Den tust du jetzt raus, einmal ja. hier in den, ja, den der wird dann gebrannt hier einmal im Ofen, genau, das weiß ich. Genau. Ja, dann haben wir den nämlich gehärtet, Leute. Und dann kommt noch der ganze Generator-Kack da hinten dran. Das ist aber auch gar nicht so schwer. Wird eine etwas längere Folge, aber das kriegen wir auf jeden Fall easy hin, Leute, gemeinsam. Dann können wir uns nämlich jetzt schon an den Magma-Generator, beziehungsweise an diesen Sterling-Generator dran machen und an den Fluid-Tank. Für den Fluid-Tank brauche ich eine Menge Eisen, ne, Kev
Eiser und Glas. Äh, Eisengitter kriegen wir auf jeden Fall hin. Glas. Glas kann, kannst du hier einfach, ich habe glaube ich gerade gar keinen Sand, muss da einfach nur einen Sand ja durchlassen. Zack, Leute, dann machen wir den einmal hier rein, den Sand. So, hier, dann haben wir schon mal unseren ganzen anderen Kack dafür. Dann haben wir schon mal den Fluid Tank, Leute. Dann haben wir nämlich quasi eine fast automatische Erzeproduktion, beziehungsweise schon mal die Vorstufe davon und können uns dann schon mal entspannt zurücklegen, Leute, und anderen Sachen widmen. Du kannst übrigens, ne, wenn du die Sachen hast, du hast ja immer so ein Plus daneben, ne, stehen ja. neben dem Ding, wenn du auf E drückst und das öffnest. Da kannst du mit Shift äh, links klick auf das Plus klicken, dann tut er das direkt so, in der Workbench Fluid alles Tank anordnen. Steht. Ach so, richtig, richtig, richtig. Ja gut, das ist dann einfacher. Pass mal auf, warte mal, Kevin, ich mache mir jetzt schon mal ganz kurz den Sterling Generator. Hast ich darf ich hier mit Cobblestone und sowas, das stört dich nicht, wenn ich mich da bediene, oder? Kannst du ruhig nehmen, gar kein Problem. Ich kann sagen, Cobblestone hast du, glaube ich, genug bei. Dann haben wir jetzt schon mal unseren Sterling Generator fertig, Leute, und können uns dann nämlich direkt an die nächste Maschine, nämlich an den Alloy Smelter ran machen. Schaut euch das mal hier an, Leute, das ist so dermaßen einfach. Es wird hier einfach komplett durchgelagert, Leute, und es geht so dermaßen schnell. Also was bist du jetzt gerade am Craften? Die, äh, äh die Segment. Ich brauche dafür jetzt eigentlich nur noch für die Segment brauche ich jetzt eigentlich nur noch dieses äh, Machine Chassis. Und dafür brauche ich halt den Basic Compacitator. Moment. Ja, okay, warte, den craft ich dir jetzt. Okay, Leute, jetzt machen wir jetzt an die Segment dran. Passt mal auf, wo ist denn hier der Compacitator, Kevin? Hast du mir den gegeben? Ja, den hat sie gedroppt, den musst du im Inventar haben. Da ist er, genau, danke, danke, danke. Dann machen wir nämlich ganz kurz den Rest dafür, Leute. Hier, so. Wir haben jetzt hier den Fluid Tank. Wir haben einmal den Crucible, den ich gerade äh, hier vorne habe. So, und mehr brauchen wir eigentlich nicht, Kevin. Da können wir jetzt schon rübergehen, das Ding aufbauen. Ich würde sagen, Leute, ja. wenn das Ding steht, sehen wir uns gleich drüben wieder. Der gute Escation kommt bei so jetzt auch noch die Tage dazu. Also freut euch auf jeden Fall schon mal da drauf. Der Boy hat nämlich auch nochmal echt einen Plan und vor allen Dingen auch eine Menge, Menge Zeit und Bock hier drauf. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, den mal wiederzusehen hier in Minecraft. Was jetzt passiert, Leute, ist relativ simpel. Und zwar wird der Cobblestone hier, wenn wir dann Lava drunter haben, geschmolzen. Geht dann quasi als geschmolzene Lava hier rein. Die Lava treibt dann diesen Sterling Generator an. Der Sterling Generator treibt die Segmel an. Und in der Segmel liegt dann der ganze Gravel drin, Leute, den wir dann von oben mit einem Hopper reinlaufen lassen. Den Hopper baue ich jetzt ganz kurz, beziehungsweise hatte ich die sogar schon eingebaut. Ich glaube nicht. Und dann, Leute, müssen wir, wie gesagt, nie wieder selber hingehen und Gravel per Hand abbauen, beziehungsweise den Cobblestone per Hand abbauen, sondern das passiert alles automatisch durch den wunderbaren Sterling Generator in Kombination mit der Segment dann halt. So, passt mal auf hier. Soll ich eine Kiste oben drauf machen, Kevin, wo wir den Gravel dann einfach reinpacken, oder? Wo meinst du das jetzt genau? Von, ach, du hast von direkt, ach, du hast direkt den Generator da drüber, ne? Ich meine, du hast direkt den Cobblestone Generator da drüber. Über den ja, Crookable? Über, über, nee, über, hier, hier so. Ne, gar nicht, so ist falsch. Nein, nein, der kommt ja. über, den Crook, äh, über das über den, Ding ja, hier. Ja, richtig, hier. über den Crucible, genau, über den Crucible mit dem, mit dem Hopper. Kannst du jetzt schon setzen, kannst du jetzt schon setzen, warte. Warte mal. Hast äh, du einen Hopper? Oh, warte mal. Ich mach dir noch eben was. Gib ja. mir den nochmal. Willst du den aufwerten auf Tier 2? Ja, ja, genau. Ah, okay, okay, okay. Mach mal. Komm gleich wieder. Ich mhm. hol nur eben Eisen. Gut, gut, Leute. Gut, gut. Der Kevin macht das hier auf jeden Fall. Ich meine, Leute, wie gesagt, ihr wisst vom letzten Sky, da haben wir auch Hand in Hand gearbeitet. Und jetzt, dadurch, dass Kevin. Kevin, welchen Modpack gehst du jetzt nach? Beziehungsweise welchen Mod gehst du jetzt nach? Du gehst jetzt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Es gibt so eine Chicken Mod. Ah, wo, wo? Also, das hatte Kevin schon erzählt. Genau. Das gibt nämlich die Chicken Hühner. Heißt die, genau. Richtig, da kannst genau. du so Hühner machen, die Diamanten die Hühner und so. Hühner kacken dann halt später Diamanten aus. By the way, Hühner kacken. Leute, wundert euch bitte nicht, dass hier alles voller Scheiße ist. Die ganze Scheiße brauche ich noch, denn mit der ganzen Kacke, Leute, werde ich später ein Kartoffelfeld machen. Beziehungsweise werde das auch für Agrikraft ganz gut nutzen können. Denn, Leute, es gibt einen kleinen Lifehack, passt mal auf. Wir können nämlich die Hühnerkacke nehmen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen krank und können die dann um Erde wickeln. Und dann haben wir nämlich Düngerblöcke. Und diese Düngerblöcke erlauben mir halt, dass das Ganze viel, viel schneller wächst. Seht ihr hier, Leute, dann haben wir nämlich Fertilized Dirt und auf diesem Fertilized Dirt, Leute, Choc Gesell, wie das da wächst, Alter. Kevin's komplettes Feld ist damit voll. Und wenn wir das in Kombination mit Agrikraft nutzen, können wir auf jeden Fall damit unsere Produktion auf jeden Fall auch schon mal um einiges steigern. Okay, ich habe den jetzt aufgewertet. Ich bringe mhm. den jetzt hier rüber. Setz mal so. oben drauf das Baby. Kevin. Hier, warte. Da kannst du. So hast du, hast du den, hast du den. Äh, du hast glaube ich noch meinen, meinen. Ähm, ah, du hast Hopper. zwei Hopper. Ja, hier, warte. So und einen hatte ich noch von dir. Ah, super, genau. Dann kommt der hier oben drauf, Leute, und der generiert das quasi automatisch direkt. Ja, wir müssen einmal warten, bis der 1000 drinne hat. Dann äh, kann ich einen Lava Eimer machen. Den brauchen wir. Oh Gott, das dauert echt ein bisschen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann ganz kurzen Cut wieder, wenn das Ding dann soweit fertig ist. So, Kenas, wir haben auf jeden Fall schon mal hier die Draw hingestellt und jetzt können wir quasi hingehen und den zweiten Cobblestone Generator machen. Den bewerten wir damit Eisen ganz einfach zu Tier 2 auf. Mit dem Tier 2 Generator lässt sich nämlich der Cobblestone deutlich schneller generieren. So, Kevin hier. hat mir auch netterweise einen Lava einmal mitgebracht, der alte Babo. So, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Und dann würde ich sagen, Leute, craften wir ganz kurz den ersten Cobblestone Generator. Wir hatten den kurz auf und setzen den dann schon mal da vorne hin. Oh nein! Alles gut, Kevin. Vorsichtig da vorne, 
Na, warte. So, so und jetzt... Gleich, wenn das bei irgendwann 1000 ist, ist da drin Lava. Pass mal auf, so. Ja, der pullt ja, das automatisch genau. jetzt gleich rüber in den Tank. So, jetzt wird nämlich das Ding hier befüllt. Langsam, warte, ich muss das noch einstellen stetig. eben. Da siehst du, jetzt füllt sich das mit Lava auf. Und dadurch läuft dann der Sterling-Generator an, meine Freunde, der jetzt eigentlich Dampf erzeugen sollte, beziehungsweise fehlt da halt noch Wasser drin im Sterling-Generator. Nee, nee, warte. warte da muss da noch Wasser rein, oder Kevin? Im Sterling-Generator. Nein, nein, da muss kein Wasser rein. So, warte, ich muss... Das, das ist ein bisschen Einstellarbeit hier, ne? So, Push, genau. So, und dann gehen wir hier dran. Dann kommt der hier. Der macht Push and Pull. So, weil der holt jetzt immer wieder den Lava-Eimer gleich raus. Immer wieder holt er sich Lava raus. Siehst du, jetzt läuft. Jetzt läuft deine Produktion quasi. Jetzt musst du noch hier oben drüber bitte mal einmal deinen Hopper setzen. Auf den Basic Draw. Auf den linken hier. So, Leute. Jetzt kommt hier oben <lacht> hier auf der Hopper drauf. Und da kommt dann der neue Cobblestone-Generator drauf. Und der generiert jetzt immer weiter Cobblestone. Die gehen hier quasi in den Drawer rein, meine Freunde. Die werden hier in die Segma reingepackt. Und hier draus kommt dann später unendlich viel Gravel, Leute. Den wir dann einfach hier vorne durch unsere Siebe drücken können, damit das Ganze dann am Ende funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet ungefähr nachvollziehen, wie das hier aussieht, Leute. Das ist einfach nur eine Einstellungssache. Wie gesagt, es ist halt wichtig, dass hier vorne der Sterling Generator quasi sich immer wieder den Lava einmal pullt, um damit halt die Energie zu generieren. Es ist auch wichtig, dass dieser Kreis noch hier stimmt, weil wenn das nicht stimmt, Leute, dann geht das alles in die Hose. Wie gesagt, das Ding ist quasi die eigentliche Energieproduktion und das Ding hier letztendlich, diese zwei Sachen oder diese drei Sachen hier, sind letztendlich dafür da, um dann unendlich Gravel zu generieren, der dann dafür da ist, letztendlich, dass wir dann das Ganze durchsieben können und dann damit mehr Erze haben können. In der nächsten Folge, Leute, werde ich mich da wahrscheinlich schon mit Agrikraft begnügen und anfangen. Das war es auf jeden Fall von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Sky. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, Leute, das war's. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und schaut mal lieben Gamers Time vorbei. Macht's gut. Tschüss, 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 tschüss